おはようございます。なんか今日ちょっといつもと違う結び方をしたら頭がふわふわしてるけど大丈夫かな。はい、今日はえー、っと、えー、腰のね手ぬぐい範囲にしました。そして、えー、こちら縦ばし木綿の細い島にしましたよ。島島に島島です。まあいつも島なんですけどね。今ね、中にシャツが、えー、とカップ付きインナーのタンクトップのシャツだけになってますそして、えー、薄いモスの長襦袢かなり薄いモスですこれはあの本当に残暑の頃とかによく着る方なので真、まあ、冬だと寒くてあんまり着てないモスの長襦袢なんですけどでと下が、えー、捨ててこでございますねなんでかなりインナーが少ない状態に今日しましたちょっとねやっぱりなんか胴体が蒸れるなぁと思ったので半袖のシャツを着てたんですけど脱ぎましたねまあそれはほんと人それぞれなんですけど人それぞれですね<笑>あんまりねあの情報ばっかりで頭でっかちにならないで自分で何でも試してみるのが一番いいですよ本当にああやって聞いたけどどうなのかなっていうのはじゃあやってみればいいんじゃないかなって思うどうなのかなって思うこと、うん、なんかあるじゃんほらまああの人それぞれって私いつもよく言ってるんですけど着心地も体型も基本人それぞれなので自分に合ったものを見つけていくっていうのは大事なんですけどまあ,あの普段着で手を抜いて着るっていう方法の一例としてまあ私が毎日着物を着,着替える時のをただ上げてるだけなんですけど。私の体型で私の生活リズムでこれが楽なんでこういう風にやってるんですけど本当に人それぞれだと思うんですねなんでえっ、ー、とまあこれだけ手を抜いても着物を着てるっていうのは変わらんことなんだっていうのが分かってもらえればいいかなと思いますね補正をしなくとも、えー、と後輪ベルトをつけなくともそうね、あとは長襦袢がえっ、ー、と私の場合紐一1本塗ったやつだけにしてますけどねそれだけでも着れると着ようと思えば着れるとただ自分はそれがすごくふわあの何て言うのかなそれだと逆にふわふわして着づらいんだって方は増やしたらいいと思うしなんか。でもね、それよくあるんだけど増やしそのなんかふわふわして不安定だからやっぱり締めた方がいいからあのもう一本増やした着崩れなくなったっていうのは当たり前なんですよねそれ,それは紐を増やせば着崩れなくなるんで別にいいんですけどそれはそれでただそれで例えば気持ち悪くなったとかあの長時間着てて疲れを感じたっていうのはやっぱりそこまできつくしっかり着なくていいんじゃないかなと思うんですよね。ゆるく着るのに慣れるとあの着物だからビシッて着なきゃいけないっていう感じにならなくなるのでその本がだからあの長時間着てて紐の紐がいっぱいなんかかゆい当たっててとか脱いだ時にはあってなるっていうのはきつすぎます。<笑>あの着物私いつも着てるんですけど帯この伊達締め取った時にハァってなりません何にもパッて取れるだけでここがもうもうね結構ゆるゆるなんですよあの木綿なんて特にまだねウールとかあの滑りやすい大島とかはしっかりギュッてし、ま、締めるんですけど。木綿やら綿朝なんてねあの着物同士で重なっとるところで大体止まるのでもう
ゆるゆるで大丈夫なんです腰ひもだけ一応ちゃんとあの締めてればいいかなみたいな、まあ、腰ひももそこまでグッとしてないですしねあの私の場合ちょっと骨盤に引っ掛けてるぐらいな感じかな感覚的にグッて締めるっていうよりもこのこのくびれのところを利用してこう引っかかってるっていう感じかな紐がねだから年に何回かありますよなんかわーってなった時にちょっと後ろのねこの裾引っ張っちゃってブワーって出る時とか<笑>ありますよそんなにだからきつくしてないのでなんかちょっとこけかけた時とかねそんな鳴る時たまーに。まれにありますけどねそれはまあまれですよ本当にあ言ってないや今日ペラ帯でございますえー、っと格子のペラ帯です格子も使いやすいよねこういうペラ帯も必要だよね私持ってるペラ帯だいたいめくると井上賢職さんなんだよねまあねあの七色魔除けもね井上賢職さんなんですけどね井上賢職さんね程よく硬くなくてちょうどいいんですよねそして薄いっていうのがいいんですよね結構小袋も昔の最初に買ったやつが井上賢職さんで。多分まあ西村さんのは高いから多分私はもともと買えんかったんだと思うんですけどねだってそんなね着物が500円で帯だけ2万っておかしいやん<笑>単純にねそんなは買わんよさすがにその頃は。多分私ハンハバーで最近で買ってすごい奮発したのは負けんだと思うなミーサーもそこまでしなかったもんみんちゃんが面白い動きをミシンに登りたかったみたいな今日三部ひもにしましたちょっとねあの襟が秋っぽい襟なので秋口っぽい襟なのでちょっとなんか華やかさがこの着物も地味だし足りないなと思ってやっぱりね春は少し華やかにしたいなと思って何か足りないお花が足りないということで、えー、パンジーのパンジーの帯留めを今日はつけましたちょっとアクセントにいいよねこのねひあの三部ひももね割にこの腐った緑色にはすごい使いやすいですねなんかねこの格子ってこことここにあってここないのよねこういう格子なんだよねでっかいね帯締め入ると細かい格子に見えるっていう<笑>なんかちょっと面白いなと今思ったそういう狙いか狙ったんかねちょっとこういう格子面白いよね便利だなと思いますねいろんな島にあの格子の色に変えれるっていうのもいいですねなんかさっきからさすっごい口に毛があ間違いなくハックの毛ですねついておりましたはい今日こんな感じでございます。えー、っと、格子の手ぬぐい半襟ですね。ちょっと秋によく使っておりましたけれどね。こちらの手ぬぐい半襟と、縦回し木綿です。うん、本当に使いやすい縦回し木綿。こちらも、こちらも。そしてマネのこの細番手の縦回し木綿も。縦回し木綿は優れとるよ。風はそんなに遠さんけど、薄くて軽くて。暖かくも寒くあの涼しくも着れるので
あとシワがそんなに気にならんっていうのがいいですね乾きも割に早いですでえっと畳んだ時にそこまでかさばらないっていうのもいいです縦てば足もめは本当にいいのにね頑張って生産してほしいですね<笑>はいそうですねあとそして、えー、とペラ帯ですねこちら本当にペラペラのペラ帯でございますパリッとはしてません本当に一重のペラ帯です、えー、今日はこっちが本当はね裏が島なんですけどほとんど使わないね私は島が多いんでどうしても格子柄の方が使いやすいみたいですで帯締めが3部紐のちょっと濁った草色で,でパンジーをつけましたちょっとね襟元をから持ってきてきここは本当アクセントカラーですね。春を出して。そして足元が猫ちゃん旅です。これ何の意味もないですね。猫ちゃん旅を履きたかっただけです。そしてかんざしが同じくね、こっちがかぎ針で作っていただいたやつなんですけど、こっちは買ったやつなんですけど、かぎ針のかんざしで、これをなんかふわっと、ふわっとつけたくて、見える見えるなんかね、三つ編みを普通に下でババ結びして三つ編みをねふわふわふわふわってしてぐるんって回したらふわふわになりすぎたかな大丈夫かなって言ってさっきあの息子に見せたら大丈夫だよって言ってくれたのでまあこれでいいかなと思ってそんなに重く感じないからたまには三つ編みにするのもいいかなって。これただちょっとふわふわさせるぐらいだったらこうぺたんこになるしですねこんな感じでございますはい息子も仕事を始めましたね、えー、さっき急に名刺入れが欲しいと言われて一体君はどこまで行ったんだ急にって思ったんですけど私の,あの前使ってた名刺入れしかなくてごっつい舞妓さんの<笑>。絵が白黒で描かれているねあの本当にこんな色のこんな色の名刺入れなんですけどね<笑>くっつい輪なんですけど大丈夫ですかって言って「いいやんこれ」って持っていかれましたけどど,どういうことなんでしょうね名刺急に作るんですかね<笑>なんかよくわかんないですけどねまあねなんか仕事から帰ってきてゆっくりご飯食べてっていう暇もなく。あのねやっぱり2年間ね高校卒業して2年間外出てたんでねやっぱりお友達がね「えー、漫画喫茶行こう」みたいなねそういう誘いもあってね拉致られますよね<笑>つ連れ去られていったりとか<笑>いろいろせあのまだまだああの楽しんどるなって。あのそういう時期だなと思ってでもなんか懐かしいなと思ったらマネージャーもそうだったのよね大学生の頃ね私がねマネージャーの住んでるアパートに普通におってもお友達が遊びに来てとか電話がかかってきて「コンパ行こう」とかねそれで「いやお金ないから」とかって言っ,言っとってもね「じゃ迎えに行くよ」みたいなね<笑>なんか。結局連れ,連れてかれるみたいな「ああ行ってらっしゃい」みたいな感じでしたけどね私アパートの中でね「ああ行くんやな」みたいなそんな感じで息子もなんか「あもうなんか行かんなんわ」って言って漫画喫茶行きましたけどあ懐かしい雰囲気やなってでも今の子は健全だなと思ってね二十歳になってもねタバコも吸わなきゃお酒も飲まない漫画喫茶で友達と漫画読むだけなんてと思ってね男友達とねしかも小学校の時からの<笑>なんか可愛いなと思いますけどねでもお父さんの頃とは全然違ってなんて健全なんだろうって思うけど<笑>同じ時間に帰ってきても内容が違いすぎるわと思ってねそんなこと思いましたけどね。まあ、彼女がいるのにコンパに行くのもどうなんだろうって思うけどね今から思えばね何だったんだろうって思いますけどね別にあの嫉妬も何もなかったですけど当時から行きたいんなら行きゃいいんじゃないのみたいな感じでしたけどねあただ騒ぎたいだけでしょうみたいなね、うんまあ、必要とされるあの盛り上げ役だったみたいなので、まあ、必要とされるところに行くっていうのはあの必要とされるうちが花ですからねいいことなんじゃないと思ってましたけどねすごい割り切ってるよね高校生なのに
当時<笑>あそうなんやみたいな<笑>すごい肝が座っているみたいな<笑>感じでしたけどね私家にあのそのままアパートいるから勝手に寝てるし行けばみたいな下のコンビニでも一人暮らし感覚だよね下,下のコンビニでなんかあのご飯買って普通に食べてましたけどねそうなんですよちょっとねあの高校の時あんまり家に私寄りつかなくなってた時期があったんでねあのはっっきり言ってねほぼあの彼氏のうちで一人暮らしみたいなもんでしたよね<笑>勝手に居候してましたからね家にいたくなくてって<笑>かといってね外にうろうろするのは危ないからね女の子だからねあの安全なあの大学生の兄ちゃんのうちに居候してたって感じでしたけどね<笑>まあ今から思えば親に迷惑をかけたなとは思うんですけどまあ致し方ないかなと。いろんなねお家の環境がありますからね、うん、ちょっと当時あ,の、うん、あまりいろいろあったのでしょうがないかな反抗期だったしな、まあ、流れ的にそうなるよねみたいなね<笑>というふうに息子に言われたことがあります<笑>。はい、今日はこんな感じでございます。えっ、ー、とちょっともうねなんかだいぶあのこうすっきりしました気持ちも。でえー、布も買ったりちょっと足りないパーツも買ったりしてきたのでまたやわやわと動いていこうかなと思いますね、うん、動けるうちに動こうと思いますはいそんな感じでございますでまあうんそうですね<笑>ビンちゃんがねミシ,ンミシンのねあのミシンあるじゃん布置くじゃんそこのこのすごい隙間にこうやって座ってましたよみんちゃんですはいかわいいねはいじゃあ今日はこんな感じで過ごしたいと思いますはい、えー、落ち着いております皆様良い一日よはいえー、とさ4月末4月30日、えー、月曜ん火曜日に、えー、着物交換会、第1回着物交換会の受付を終了しますので、ぜひ行こうかなと思っている方、あと、えー、アンケートだけ答えて、えー、申し込みはまだの方で、あの、来られるつもりでおられる方は、急いで、ぜひ、申し込みお願いいたします。以上です。良い一日を。なんかいいね、いいよえなんかいいねあそうそうそうこういう家しようかって言ったんで建築法でブリーチは屋根瓦乗せれませんけど今の時代は世知がらいなと思って。<笑>いいですいませんいま違いました。えっ、ー、と、苔がすごいね。早速なんで入りましょう。はい。お寺ですね。でかい。スケールがでかい。石がもう。石積みが千の時代だね。すごいね。こんなすごいの突然学校の時みたいな。ヒロ。えー、現在地ここ。こちら何に向かっていけばいいのかな。やっぱり報道じゃないですか。行動に向かない。うん
この元サシ屋としてはこの斜めのサシがたまらんね狭いとこな音が聞こえないかなって。<笑>